പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി പോളിനോമിയല് ഒരു പോളിനോമിയൽസിന്റെ റൂട്ട്സ് ഈ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് ആർ എൻ എ പി എ പി എന്ന് വെച്ചാൽ അരിത്തോമാറ്റിക് പ്രൊഗ്രഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോഡാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പാടാന്ന് വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ഏതൊരു പരീക്ഷയ്ക്കും വന്നു കിട്ടുന്ന ഒരു ലോട്ടറിയാണ് കോഡാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് പാടല്ലേ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് എ പി ആണ് മൂന്ന് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ആണ്ട് അതിന് മൂന്ന് റൂട്ട് ഉണ്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് ആകുമ്പോൾ അത് എ പി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കി എ കോമ എ പ്ലസ് ടി എ പ്ലസ് ടു ഡി എ പ്ലസ് ടു ഡി ഈ ഒരു ഫോമിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫോമിൽ എടുക്കാതെ മെജോറിറ്റി കേസുകളും എ മൈനസ് ഡി എ എ പ്ലസ് ടി ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റേത് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും ഇതാണ് സിമ്പിൾ അപ്പൊ എ മൈനസ് ഡി എ എ പ്ലസ് ഡി അപ്പൊ മൂന്ന് റൂട്ട് നമ്മൾ എഴുതി ഈ മൂന്ന് റൂട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഈ റൂട്ട് ബീറ്റ മൂന്നാമത്തെ റൂട്ട് ഗാമ അപ്പൊ ഇത് ഒരു ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ആകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് റൂട്ട് ഉണ്ട് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേരിയബിൾ വന്നു കൊടുക്കുക ഇവിടെ എ ക്യാപിറ്റലേക്ക് സ്മാൾ ബി സി കൊടുക്കാതെ എന്താണ് ഇവിടെ മിക്സ് ആയി പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പോളിനോമിയെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഗാമ ഇക്വൻറ്റ് സീറോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്യൂബിക് ആണെങ്കിൽ കോറാട്ടിക് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത റൂട്ടിനെയും കൂടി ഇതേ കണക്ക് എഴുതും ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ സംഭവം ഈ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റൂട്ടേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ബീറ്റ ഒരു സീറോ നിൽക്കുക ചെയ്യും മൂന്ന് റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മൂന്ന് റൂട്ടിനെയും കൂടി എഴുതും ഇനി നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോമിലാക്കിയിട്ട് ഈ റൂട്ട്സ് എന്ന റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം കുറച്ചൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ടേംസിന്റെ എണ്ണം കൂടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് രണ്ട് എഴുതാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവാം സെയിം ഉത്തരം തന്നെ കിട്ടും ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്താണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതായിരിക്കും ഈ കേസിന് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം ടേംസ് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എക്സിന്റെ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സിന്റെ മൈനസ് ബീറ്റ മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് ഇനി എന്താണ് മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു മൈനസ് ആൽഫ എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു മൈനസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഇനി അടുത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഗാമ ഇക്വൽ ടു ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഒന്നുകൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എക്സിന്റെ എക്സ് എക്സിന്റെ മൈനസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ബീറ്റ എക്സ് വയർ എക്സിന്റെ മൈനസ് ഗാമ എക്സ് മൈനസ് ഗാമ എക്സ് വയർ എക്സിന്റെ ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ എക്സ് എക്സ് വൺ നമ്മൾ എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഗാമയുടെ ടേംസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം മൈനസ് ഗാമ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറും മൈനസ് ഗാമ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ബീറ്റ എക്സ് എന്ത് വരും മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആകുമ്പം ഗാമ ഇൻറ്റു ബീറ്റ എക്സ് ആയി പ്ലസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ബീറ്റ എക്സ് ആയി പ്ലസ് ഗാമ ഇൻറ്റു ബീറ്റ എക്സ് ആയി ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാമ ഒന്നും രണ്ട് ടൈം ആയി മൂന്നാമത്തെ ടൈം ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഗാമ ഇൻറ്റു മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് കൂടി പ്ലസ് ആകുമ്പം ഗാമ ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ഗാമ എക്സ് ആയി രണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഈസ്റ്റ് പവർ എന്താണ് എക്സ് ക്യൂബ് അല്ല ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് എക്സ് ക്യൂബ് അല്ലേ എക്സ് ക്യൂബിന്റെ കോഷ്യൻ വൺ ആണ് അതിന്റെ ലീസ്റ്റ് പവർ ആയ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഷൻ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എല്ലാ റൂട്ട്സിന്റെയും കൂടി സമൂഹം ആൽഫ ബിടെക് ആമ ഇതാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഷൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് തേർട്ടി നൈൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ റൂട്ട്സിന്റെ കൂടി സം കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ റൂട്ട്സിന്റെ സം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടയർ എന്തായിരിക്കും ഇത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഒമ്പത് ആണ് ഇത് ആ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താകുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഗാമ ബീറ്റ ആൽഫ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം എന്തായി എല്ലാ റൂട്ട്സിന്റെ കൂടി എല്ലാ റൂട്ട്സിന്റെ കൂടി അതായത് വേറെ ഒന്നല്ല ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈമിന്റെ സൈൻ നമ്മള് നമുക്ക് കിട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു വരുമ്പോ കിട്ടും അതായത് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൽഫ ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ കാണും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ഈ ലാസ്റ്റ് കിട്ടി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ എല്ലാ റൂട്ടിനെയും കൂടി പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഇതിനകത്ത് ഈ ഐഡിയ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം സെയിം ആണ് കാരണം എന്താണ് അടുത്ത പവർ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പവറിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത കുറഞ്ഞ പവറിന്റെ കോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ഓഫ് എല്ലാ റൂട്ട്സിന്റെയും കൂടി സം ആണ് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് അത് മൈനസ് തേർട്ടി നൈൻ കിട്ടി ഇനി ഇത് രണ്ടുകൂടി ഇക്വിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എന്ത് കിട്ടി ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്നും കിട്ടി അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് എല്ലാ റൂട്ട്സിന്റെ കൂടി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക എളുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എളുപ്പം കിട്ടാം കിട്ടും ഇപ്പൊ നോക്കേ മൈനസ് മൈനസ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ മൂന്ന് റൂട്ട്സിന്റെ കൂടി സാമ്പം എ മൈനസ് ബി എ എ പ്ലസ് ബി മൂന്ന് റൂട്ട്സും കൂടി സാം ചെയ്തപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കിട്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് മൈനസ് ബിയും പ്ലസ് ബിയും കൂടി പോയി എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ ത്രീ എ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നയൻ എ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എമ്പോ തേർട്ടീൻ കിട്ടി ഇപ്പൊ ഏഴ് വാല്യൂ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ കിട്ടി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് റൂട്ട്സിന്റെ കൂടി പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാം അപ്പൊ മൂന്ന് റൂട്ട്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഈസിക്കൽ ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഏഴ് വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം പതിമൂന്നാണെന്ന് അറിയാം ആ പതിമൂന്നിന്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ ഇട്ടു കൊടുത്തു പതിമൂന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ടു കൊടുത്തു അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആകുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ പതിമൂന്ന് അപ്പുറത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിമൂന്ന് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് നാല് രണ്ട് മൂന്നാകുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയത് ഇനി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് പതിമൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇത് റിയറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടി ഡി സ്ക്വയർ മുപ്പത്തി ആറ് ആണെങ്കിൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് ഇവിടെ പ്ലസ് സിക്സ് ആണോ മൈനസ് സിക്സ് ആണോ ഏതെടുത്താലും ഒരേപോലെ വരും കാരണം എന്താണ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഓപ്ഷൻ സിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി മറ്റേ കാര്യം എനിക്ക് ഒരു കക്ഷൻ കിട്ടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ക്യൂബിക് ഫോൾഡമിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത് മൈനസ് ഓഫ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗമ്മ മൂന്ന് ഇതിന്റെ
അതായത് വേറൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ലോജിക്കിൽ എടുക്കാം അതായത് അതായത് വേറൊന്നും ഇല്ല ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാം ഈ ഒരു എന്താണ് മൈനസ് ടു ഇന്റു മൈനസ് ത്രീ ഇന്റു മൈനസ് വൺ അതായത് മൈനസ് വൺ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇന്റു വൺ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ടു അതായത് എല്ലാ റൂട്ട്സിന്റെയും കൂടി പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്തുള്ള എന്താണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ മൈനസ് ഓഫ് റൂട്ട്സിന്റെ എല്ലാം കൂടി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം നടക്കാം അതായത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് റൂട്ട്സിന്റെ എല്ലാം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം അതായത് നമ്മൾ എടുത്ത ക്വാഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് മൈനസ് ആൽഫ ഇന്റു എക്സ് മൈനസ് ബീറ്റ ഇന്റു എക്സ് മൈനസ് ഗാമയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം റൂട്ട്സ് എന്താണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ റൂട്ട്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്താണ് മൈനസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ മൈനസ് ഗാമ അപ്പൊ മൈനസ് ആൽഫ എല്ലാ റൂട്ട്സിന്റെ കൂടി നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ഓഫ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ അതാണ് ഇതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ഇനി എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഷൻ അതായത് എക്സ് ക്യൂബിന്റെ കോഷന്റ് വൺ ആയ സ്ഥിതിക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഷൻ എന്താണ് ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ പവറിന്റെ കോഷൻ എന്താണ് എല്ലാ റൂട്ട്സും അതായത് എല്ലാ റൂട്ട്സായ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമയുടെ റൂട്ട്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് സമ്മിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പവർ കുറഞ്ഞ സംഭവത്തിന്റെ കോഴ്ഷൻ അപ്പൊ ഇത്ര ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ലോജിക്കില് കോറാട്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് കാര്യം അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ലിമിറ്റ് എൻ ടൈംസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ ട്വന്റി ട്വന്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സിഗ്മ എൻ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ കെ റൈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ റൈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എൻ റൈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ റൈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആണ് സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ കെ റൈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടൈമിനനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല കെ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ എന്നിന് എൻ റൈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നമുക്ക് ഈ സിഗ്മയുടെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതായത് ഈ കെ 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 എന്ന് പറയുന്ന വൺ തൊട്ട് അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംവേഷൻ അല്ലേ വൺ റൈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ടു റൈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇങ്ങനെ പോവുക അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ റൈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ ടൈംസിനകത്തും ഈ വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വൺ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ടൈംസിനും അത് ഡിവിഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സിഗ്മയെ അകത്തോട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ സിഗ്മയെ നമ്മൾ അല്ല ഈ എൻ റൈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നമുക്ക് സിഗ്മയെ അകത്തോട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വരും ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ കെ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഉള്ള അതായത് കെ റൈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ റൈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നമുക്ക് കെ ബൈ എൻ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എഴുതാം ഇതെന്താണ് ഫോം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലിമിറ്റ് സമ്മേഷൻ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ഇൻഡക്കൽ ആക്കി മാറ്റാം എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ എൻ ഇൻഡു സിഗ്മ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു എൻ കെ എൻ വൺ ടു കെ എൻ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ ദ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വൺ ബൈ എൻ ഇൻഡു സിഗ്മ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു കെ എൻ ആർ ബൈ എൻ എഫ് ഓഫ് ആർ ബൈ എന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിനകൾ സീറോ ടു കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിന്റെ കോഷന്റായ കെ ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സീറോ ടു വൺ ആവും ലിമിറ്റ് അപ്പൊ ഈ ലിമിറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതി ഇന്റകൾ സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലിമിറ്റ് എഴുതി എഫ് ഓഫ് ആർ ബൈ എന്നിന് വരെ കെ ബൈ എന്ന് വാല്യുബിൾ മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് എഫ് ഓഫ് കെ ബൈ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമുക്ക് എക്സ് റൈസ് ടു രണ്ടായിരത്തി
നമ്മൾ എൻ സി സീറോ എൻ സി വൺ അങ്ങനെ കൊണ്ടെത്തും സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേം സീറോ പ്ലസ് വൺ ടേം ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എൻ സി സീറോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആർ പ്ലസ് വൺ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ ജനറൽ ഫോം എൻ സി ആർ ആദ്യത്തെ ടേം എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആറ് രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്താണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ആറ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ടേം ഒരു ജന ഒരു ജനറൽ ടേം എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എക്സിന്റെ പവർ എന്താണ് എക്സ് റേസ് ടു നയൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ജനറൽ ടേമിനകത്ത് ഏത് ടേമിനകത്താണ് ഏത് ടേമിനകത്താണ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എക്സിന്റെ പവർ നയൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ ടേം എടുത്ത് അതിന്റെ എക്സിന്റെ കോഷൻസും എക്സ് എക്സിന്റെ ടേംസ് മാത്രം കിട്ടി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എക്സിന്റെ പവർ എന്താണ് കിട്ടുന്ന ഒരു ടേം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ പവർ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ എക്സ് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ദോൾ റേസ് ടു ആർ അപ്പൊ എക്സിന്റെ ടേം കിട്ടി ഇതെന്താണ് എക്സ് റേസ് നയൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് എഴുതിയെങ്കിൽ പോകണം ഡയറക്റ്റ് അതായത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പോട് കൂടി ചെയ്തെങ്കിൽ പോകണം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി എഴുതുന്ന സ്റ്റെപ്പോട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി പോകാൻ അപ്പൊ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എക്സ് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ആർ എന്നിട്ടാം വൺ ഡേ എക്സ് എന്താണ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ആർ എ റേസ് ടു അതായത് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആറിന് എഴുതാം ഈ ഒരു ടൈമിന് എ റേസ് ടു എന്താ ഹോൾ റേസ് ടു എന്താണ് എ റേസ് ടു എൻ വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് എക്സ് റേസ് ടു നയൻ ടിക്കറ്റ് നിന്റെ പവർ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നോക്കിയേ എ റേസ് ടു എം എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്താണ് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മാറ്റിപ്പോയത് എന്ത് വരും ഇവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആറ് മൈനസ് ആർ ഇക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് നയൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ടൈമിന്റെ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സിന്റെ പവർ ഇക്വിറ്റി ഇരുന്നു ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ രണ്ടിടത്തും ലോഗ് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലോജിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആറിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് പിടിക്കാം ടു ഇൻ ടു എൻ ടു എൻ ടു എൻ മൈനസ് ടു ആറ് മൈനസ് ആർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അത് ഈ പവർ ആയിട്ട് കേറ്റു അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ടു ഇൻറ്റു എൻ ആണ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് നയൻ ആണ് ടു ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇതിന് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആറ് ടു ആർ മൈനസ് ആറ് മൈനസ് ത്രീ ആറ് ഈസി കിട്ടു എയ്റ്റീൻ അപ്പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് നയൻ അപ്പൊ ഈ മൈനസ് മൈനസ് കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആർ ഈക്വൽ ടു നയൻ ആണെങ്കിൽ ആറിന്റെ വാല്യൂ എന്തായി ത്രീ അപ്പൊ ആറിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എക്സ് റൈസ് ടു നയൻ എക്സ് റൈസ് ടു നയൻ കോഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ ആറിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് നമ്മളിവിടെ മൊത്തം കണ്ടുപിടിക്കണോ വേണ്ട നമുക്ക് അതിന്റെ കോഷൻ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് ഇതിന്റെ കോഷൻ എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിനെ അല്ല എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കോഷൻ എന്ത് കിട്ടും എൻ സി ആർ നയൻ സി ത്രീ നയൻ സി ത്രീ എക്സ് ഇത് വല്ല കോഷനും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വല്ല കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു കോഷൻ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ കോഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഷനെ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ സി ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയിരിക്കാൻ ഒന്നും ആലോചിക്കരുത് മൂന്ന് ടേം നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ടേം എടുത്തു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ടു അറിയില്ല വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതെന്താണ് ക്യൂബ് ആയിട്ട് എന്ത് വരും മൈനസ് വണ്ണിന്റെ ക്യൂബ് എന്താണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ ത്രീ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അപ്പൊ ഈ നയനും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ബാക്കി ഈ ടൂവും എയ്റ്റ് കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഫോർ ആയി അപ്പൊ ബാക്കി എന്തുണ്ട് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ അപ്പൊ നമ്മ
സീറോ പൈ ആണ് അതായത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ സീറോയും പൈയും ഇൻക്ലൂഡ് അല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ സയൻസ് കാർ എക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ആ എഴുതി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ടു സയൻസ് സ്ക്വയർ എക്സ് അതേപോലെ എഴുതി ത്രീ സയൻ എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ സയൻ എക്സ് എന്നായി മൈനസ് ത്രീ സയൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൈനസ് ത്രീ സയൻ എക്സിനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം മൈനസ് ടു സയൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇതെങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു ടു സയൻ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് ടു സയൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ സയൻ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നാലത്തെ ടൈമിൽ നമ്മൾ ടു സയൻ എക്സിനെ കോമൺ എടുത്തു അപ്പൊ ടു സയൻ എക്സിനെ കോമൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ സയൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് വണ്ണിനെ കോമൺ എടുത്ത് എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സയൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടിടത്ത് നമുക്ക് എന്തിനെ കോമൺ എടുക്കാം സയൻ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനെ കോമൺ എടുക്കാം അപ്പൊ സയൻ എക്സ് സയൻ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണ് കോമൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ടു സയൻ എക്സ് ഉണ്ട് ടു സയൻ എക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് എന്തൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് സൈൻ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഇതിന്റെ സീറോസ് എന്താണ് റൂസ് ആവുന്ന എന്താണ് സൈൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആവുമ്പോൾ അതൊരു കേസ് അപ്പൊ സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നയന്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അത് വരത്തുള്ളൂ നയന്റി ഡിഗ്രിയിലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് ഒരു വാല്യൂ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഈ ഇന്റർവില് ഒരു വാല്യൂ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഇനി അടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ വൺ അപ്പുറത്ത് പോയി ടു വൺ ഡിവൈഡ് വൺ ബൈ ടു സൈൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഹാഫ് വരുന്ന എപ്പോഴാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ അത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലോട്ട് നോക്കാം കാരണം എന്താണ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇന്റർവല് സീറോ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്താണ് കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു കോ സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ടു പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം സൈൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ അപ്പൊ കോസ് സിക്സ്റ്റി എന്താണ് കോസ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സൈൻ നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി അതായത് സൈൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി സൈൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്താണ് കോ സിക്സ്റ്റി സൈൻ വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സൈൻ വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് സൈൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയാലും കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് ടു പൈ പൈ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിനേക്കാളും കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി മൂന്ന് വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റേഡിയേറ്റിന് റേഡിയറിലോട്ട് ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ ഇതൊന്നും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ത്രീ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയാൽ ഫൈവ് ഇവിടെ സിക്സ് വരും ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് മൂന്ന് വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ മൂന്നാണ് കീല് കിടന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് തന്നെ കാണത്തുള്ളൂ മാക്സിമം കിടന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല മൂന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി ചെയ്യാൻ നോക്കാം ലെറ്റ് എഫ് സച്ച് ദാറ്റ് ഫ്രം ആഫ്റ്റർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ബി എ നോൺ സീറോ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊരു നോൺ സീറോ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇന്റെ കൂടെ മൈനസ് വൺ ടു ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇക്വൽ ടു ആൽഫ ആൽഫ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കണക്കിലോട്ട് പോകണേ മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇത് ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇന്റെ കൂടെ മൈനസ് എ ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബി എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഓട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സീറോ അപ്പൊ ഇത് നോൺ
a plus b zero zero minus x and then f of minus x divided by one plus e raised to minus x dx. In f of minus x equal to f of x and then that is function even function and then that is that we have f of x and then e raised to minus x and then we have one by e raised to x and then that one by e raised to x and then that. But then we have right here in here. We have to draw it. We have to draw it. We have to draw it. I equal to e raised to x and then multiply the line and then no right to denominator or e raised to x and then multiply the line and no right to multiply. It is minus one to one. e raised to x f of x divided by e raised to x plus e raised to x divided by e raised to x and then one nine one dx. इन नाले के नम्बर e e रेंड वैल्यू सब ऐसे e और नून और रेंड वैल्यू इन्हें रेंड नून और रेंड वैल्यू ने मुझे ऐड ये देन्या एल एच साइड अंदाज़ है i प्लस i टू i आप चा साइड अंदाज़ है लिमिट जो माइनस वन टू वन देना हमने तो सही मानो वन तो सी रेस्ट एक्स नो रेट अंदाज़ है फॉर एक्स ई रेस्ट एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डीएक्स इवेंट नम्बर अंदाज़ है एफ ऑफ � टू आई इक्वल टू इंटीग्रल माइनस वन टू वन एफ ऑफ एक्स इनटू वन प्लस ई राइज टेक्स डिवाइड बाय वन प्लस ई राइज टेक्स तो ना कि बोलना हमारे एफ ऑफ एक्स में कॉमन था ई राइज टेक्स प्लस वन डिवाइड बाय ई राइज टेक्स प्लस वन डीएक्स अपने जन दाई ये वाले कट्टे दोनों बोला एफ ऑफ एक्स डीएक्स हम अगर निकालते ह आंसर नंबर दो आंसर दो। पर टू आई टू टाइम्स साइड आ वैल्यू दान। टू आई इक्वल टू आई पाव। पाई डा वैल्यू दान हम लोग दान डूडी इंदा। ये आई डा वैल्यू हम लोग के ये इंडेक्स डा वैल्यू आई इक्वल टू हम लोग दान दो। आंसर डी वैल्यू टू। इतने वाले ही कस्टम। कारण हम लोग ये आंसर तो सॉल्व ही है तो f of a plus b minus x कोड़ तो अंदर तो हम लोग दी two i ये इधर ना two times ये आइडा ये आइडा two times हम कर दो टी two times is equal to इधर आइडा हम कोड़ रहे तो अंदर तो ना आल कहना होगा अपन लोग कितनी आल पार्ट वाली टू ये रे वस्तु ना हम कहना होगा log point sine phi log point base point sine phi अगर ना आगे तो log base to root of root of point one two five dx पर ना हम कहे ये आइडा संभव तो ना two इंटर पावर लॉट आइडा ना पक्षे root of root of इंदा नहीं ही संभव अरे इधर रूट अंदर मात्रा ले मिला है ना स्क्वायर रूट आइटर को पर रूट का रूट ऑफ एक्स अंदर आना रूट एक्स का होल राइस वन बाइट अंदर है रूट एक्स ना एक्स राइस वन बाइट तो डी होल राइस वन बाइट तो मुझे ना ए राइस चेंड डी होल राइस चेंड ना मैं ए राइस चेंड मिंट ए ना नहीं दूँगा एक्स राइस वन बाइट इधर ना बेसिक टू इधर ना हमको वन बाई वन पॉइंट पॉइंट वन टू फाइव पॉइंट वन टू फाइव द होल रेस्ट वन बाई फोर इन्हें ना हमको फोर इन्हें वन टू फाइव नेगेटिव मार्ट आ वन बाई टू ना जब पॉइंट फाइव मैंने सही कह चला वन बाई फोर ना जब पॉइंट टू फाइव वन बाई सिक्स और नौ ने हमको इतने दिन तक पागल दिया हमको ओवर इंड वन आ लेकिन इतने पागल दिया नहीं रहता वन बाई सिक्स अलग वन बाई एट आ अच्छा इतने तक पागल दिया वन बाई फोर इतने तक पागल दिया वन बाई एट वन बाई एट तो सी इतने तक पागल दिया हमको इलाज तंजी ने पागल दिया पंद्रह डायन पर हम कि� तो हम किधर नहीं रहना log o इंडे seven five इंडो इंडो one by four इंडो log eight ना हम उधर two cube बने रहना base two पर हम लगते हैं कि पर जैसे कि log base अंदर आने two आने अब ऐसे two cube में नहीं आने base two इलाम में log रहते हैं यहाँ में किधर रहता है ये रहेगा ये three एट मार ये रहेगा ये three एट मार three एट मार four इंडे three हम किधर रहे चाहे वन बाई फोर ने थ्री इंदा ना थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर इंदा ना वैल्यू थ्री बाई फोर ने चीनिया मुक्का लाना कारण ने चीनिया वैल्यू इंदा ना दे मतलब बात तो नहीं इंदा मोनो बात आम इंदा ना सेवेंटी फाइव परसेंटेज लेंगे पॉइंट सेवेंटी फाइव इन्हें चीनिया मो पॉइंट सेवेंटी फाइव में 
പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി എഫ് എഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് അപ്ലോ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കിട്ടി എഫ് എഫ് സീറോ ആയ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൽഫ ഇക്വൽ ടു കിട്ടി ആൽഫ ഇക്വൽ ടു ടു കിട്ടി അപ്പൊ രണ്ട് കേസിൽ നമുക്ക് ആൽഫ ഇക്വൽ ടു കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ആൽഫ ഇക്വൽ ടു ടുവിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവണം എക്സ് ഇക്വൽ ടു ടുവിൽ എക്സ് ഇക്വൽ ടു ടുവിൽ സീറോ അല്ലെ എക്സ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൽഫ വാല്യൂ ടു ആവണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ